బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్కారం మై మీడియా న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాలకు సరిజోడిగా నిలిచిన నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీలో అభివృద్ధి దూకుడు కన్నా ఇంటి పన్ను పోటు భవన యజమానులను ధడ పుట్టించింది గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిన ఇంటి పన్ను పెను భారం కావడంతో టీడీపీ ప్రజా వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకుంది పన్ను పోటు భరించలేక ఓట్ల వర్షం కురిపించిన ప్రజల డిమాండ్ ను నెరవేర్చే దిశగా ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు మున్సిపాలిటీ హోదా లభించిందని ముచ్చటపడిన మూడు పంచాయతీలకు ఇంటి పన్ను గుదిబండగా మారింది నర్సీపట్నం పెదబొడ్డేపల్లి బరిఘట్టం ఈ మూడు పంచాయతీలను విలీనం చేసి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హయాంలో నర్సీపట్నానికి మున్సిపాలిటీ హోదా లభించింది ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహించింది అయితే ప్రభుత్వం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఇంటి పన్నును పెంచేసింది తొలి పురపాలక ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు తలొగ్గక తప్పలేదు ఇంటి పన్ను మోయలేని భారమైంది ప్రజా సంఘాలు ఆందోళన కూడా చేశాయి అయినా ఇంటి పన్నులు కొండెక్కి కూర్చోనే ఉన్నాయి అప్పట్లో ప్రతిపక్షంగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ దీన్నే ప్రధాన హస్త్రంగా వాడుకుంది మంత్రి హోదాలో ఉన్న ఇంటి పన్నులు తగ్గించకపోవడమేంటని ప్రశ్నించిన వైకాపా నేత పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇదే నినాదంతో ప్రజల ముందుకు వెళ్లారు అధికారం వస్తే ఇంటి పన్నులు తగ్గించి చూపుతానని పట్టణ ప్రజలకు మాటిచ్చారు ఇక్కడ ఉమాశంకర్ గణేష్ గెలిచారు అక్కడ జగన్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది దీంతో ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చే దిశగా ఉమాశంకర్ గణేష్ అడుగులు వేస్తున్నారు ఇచ్చిన మాటను మరవకుండా తన ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసిన ఉమాశంకర్ గణేష్ ఎమ్మెల్యే హోదాలో రాజకీయ పలుకుబడిని రంగదీసి హామీల సాధనకు కృషి చేస్తున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముందే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణతో భేటీ అయిన ఉమాశంకర్ గణేష్ ఇంటి పనుల తగ్గింపు వ్యవహారాన్ని చర్చించారు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావించేందుకు స్పీకర్ అనుమతిని కోరానని చెప్పిన ఉమాశంకర్ గణేష్ ఇంటి పనుల తగ్గింపునకు కృషి చేస్తానన్నారు మరి అందు సాక మార్చులు బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా మరి ఇక్కడ ఏదైతే మున్సిపాలిటీ పనులు పెరిగినాయో అంటే సుమారుగా ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఏదైతే ఎల్ల మంచులు పక్కన ఉన్న ఎల్ల మంచుల్లో మరి అక్కడ ఉన్న రేట్ల కంటే సుమారుగా ముప్పై నలభై శాతం రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ దాంతో సమానంగా మేము ఇవ్వాలని చెప్పి వారిని కోరడం జరిగింది మరి అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా కూర్చోవడం జరుగుతుంది మరి ఈ నాలుగు రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశంలో మరి నేను కూడా ఆ అంశం మాట్లాడాలని చెప్పి మరి అవకాశం అవ్వాలని చెప్పి స్పీకర్ గారు కోరడం జరిగింది మరి ఈ నాలుగు రోజుల్లో కూడా మరి దానిపై నేను మాట్లాడే అవకాశం ఉంది అయితే మేము కోరేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మొదటిగా సుమారుగా అరవై ఐదు వేలు జనాభా ఉన్న మన నెస్పట్టి మున్సిపాలిటీ ఐదు సంవత్సరాల్లో లక్షల రూపాయలు అప్పులు చేసి చాలా మంది కూడా మరి అప్పులు పాలైపోయిన పరిస్థితి మనం చూసాం ఎందుకంటే గతంలో కంటే ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పక్కనే తుని ఉంది గ్రేడ్ వన్ మున్సిపాలిటీ దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో మరి ఎలా మంచిది నచ్చిపట్నం అయింది రెండు కూడా ఒకేసారి అయినప్పటికీ కూడా మరి దానికంటే అందంగా రేట్లు ఉన్నాయి కనుక దీని వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి అనుకున్నాం గత ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా మరి ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి గత ప్రభుత్వం దాన్ని చేయలేదు కనుక మరి ఎటు బస్సులో ఇక్కడ ఉన్న పన్ను భారం మేము తగ్గించే విధంగా మరి ప్రభుత్వం ద్వారా మేము తగ్గించి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి మరి రేపు శాసనసభలో ఈ నాలుగు రోజుల్లో సమావేశాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు నాలుగు రోజులు మేము అడిగా మేము నాలుగు రోజులు అవకాశం వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ మున్సిపాలిటీ గురించి మేము మాట్లాడి మరి పన్నుల భారం తగ్గించే విధంగా మా తాలూకా మరి కర్తవ్యాన్ని మరి అంటే మనం ఇచ్చిన వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చుకుంటాం సార్